الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين والآقبة للمتقين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزل عليكم لباسا يؤاري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون وأنا علي رضي الله تعالى عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لباس المعسفر رواه مسلم محترم ناظرین پچھلی نشست میں میں نے آپ حضرات کو بتایا تھا کہ اگر ہم ایسے کپڑے میں نماز پڑھتے ہیں جو ہمارے ٹخنے سے نیچے لٹک رہا ہے مرد حضرات کے لیے یہ حکم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے کپڑے ٹخنے سے اوپر ہونا چاہیے چاہے نماز ہو یا نماز سے باہر ہو ایک مومن کے کپڑے کی حد بتائی گئی ہے کہ اس حد تک اس کا کپڑا ہونا چاہیے میں نے دو تین روایتہ آپ کے سامنے پیش کی تھی ضمن میں کہ اگر ہم ٹخنے سے نیچے پہنتے ہیں تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سخت وعید بھیجی ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم دیا ہے کہ چاہے نماز ہو چاہے نماز سے باہر ہو ہم اپنے کپڑے کو ٹخنے سے اوپر ہی رکھیں حدیث سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ معاملہ کوئی ہلکا معاملہ نہیں ہے کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے قبیل بنو ثقیف کے ایک آدمی کا پیچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو پکڑا پکڑنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کپڑے کو جو ٹخنے سے نیچے جا رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ کے اوپر کر دیا صحابی نے جب یہ دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا میرے ساتھ کیا یہ معاملہ اس لیے ہو رہا ہے کہ صحابہ کرام اس وقت وہی نازل ہو رہی تھی اور سب صحابہ کو نہیں معلوم تھا یہ ناممکن سی بات ہو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مزعین کو پتا چل جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہو پھر وہ اس کی مخالفت کریں تو یہ جہالت کی وجہ سے یہ غلطیاں ہو رہی تھیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان دہی کی باقاعدہ تو اس شخص کے کپڑے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا اور ٹخنے سے اوپر کر دیا ٹخنے سے اوپر کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارا کپڑا اسی طریقہ ہونا چاہیے اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری مجبوری ہے دراصل میرا پیر تھوڑا سا ٹیڑھا ہے جب میں چلتا ہوں چلنے کی وجہ سے میرے جو ٹخنے ہیں آپس میں پیچھے سے لڑتے ہیں اسی وجہ سے میں اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے رکھتا ہوں اللہ اکبر ایک مجبوری بتائی اس نے اللہ کے اصول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل خلق اللہ حسن اللہ کے جتنے بھی مخلوق ہیں سب خوبصورت ہیں سب اچھے ہیں اللہ نے سب کو بنایا ہے بھی احسن تقویم اللہ نے قرآن میں کہا خوبصورت ڈھانچے میں خوبصورت شکل و صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے حدیث کے راوی کہتے ہیں اس کے بعد میں نے اس شخص کو دیکھا جب تک وہ زندہ رہے ان کا پیجامہ آدھے پڈلی تک ہوتا تھا نس پڈلی تک ہوتا تھا اللہ اکبر غور کریں آپ یہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا یہ عمل تھا یہ ان کا تقوی تھا کہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن لیا کہ ٹخنے سے نیچے کپڑا نہیں پہننا ہے فوراً اپنے کپڑے کو ٹخنے سے اوپر کر لیا محترم ناظرین ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کریں ہم یہ تہیا کر لیں کہ انشاءاللہ چاہے نماز ہو چاہے غیر نماز ہو ہم اپنے کپڑے کو ہمیشہ ٹخنے سے اوپر رکھیں گے کیوں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت وعید بھیجی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ قیامت کی ان سے بات نہیں کرے گا اللہ رحمت کی نظر نہیں ڈالے گا اللہ گناہوں سے ان کو پاک نہیں کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے غور کرو کل قیامت کے دن ہلکی سی غلطی کرنے پر ہمیں ایسی سزا ملے تو ایسی غلطی سے ہمیں فائدہ کیا ملنے والا ہے اس لیے اللہ سے توبہ کریں ایسی غلطی ہو گئی ہے تو ہم اس غلطی کو چھوڑ دیں اور اپنے پینٹ یا پیجامے یا کپڑے کو ٹخنے سے اوپر ہی رکھیں آئیے اس کے بعد لباس کی غلطیوں کے بعد اب مناسب معلوم ہوتا ہے جگہوں کے تعلق سے بھی وجاہت کر دی جائے کیوں کیونکہ ہم نماز ادا کرتے ہیں جہاں لباس کی ضرورت پڑتی ہے لباس ہمارے کس طرح ہونا چاہیے میں نے پوری وضاحت آپ کے سامنے پیش کر دی لباس کے تعلق سے جتنی بھی حدیثیں تھیں یہ کے بعد دیگر ساری حدیثوں کو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا اب اس کے بعد جگہوں کے تعلق سے جگہوں کے تعلق سے جو غلط فہمی ہے کن جگہوں پہ نماز ادا کی جا سکتی ہے 
اور کون سے وہ جگہیں ہیں جن پر ہم نماز ادا نہیں کر سکتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے ہمیں حکم دیا ہے جگہوں کے تعلق سے دو اہم باتیں ہیں پہلی جگہ تو یہ ہوتی ہے کہ ہم کہیں پر اللہ کا گھر بنا دیں اللہ کا گھر بنا کر کے نماز ادا کریں جیسا کہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز ہو رہی ہے تو سب سے پہلے ہم اللہ کے گھر کے تعلق سے بات کریں گے کہ ان جگہوں میں ہمیں کس طرح آنا ہے معاشرے میں اس تعلق سے غلطی کیا ہو رہی ہے اللہ کے تقرب کی خاطر ہم وہاں پہنچ رہے ہیں لیکن اس تقرب سے اپنے آپ کو دور کیسے کر رہے ہیں اس غلطی کا اظہار میں انشاءاللہ اس میں کروں گا آپ کے سامنے آئیے سب سے پہلے اللہ کے گھر اگر ہم کہیں بناتے ہیں تو اس کی کتنی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے کیا مقام ہے کتاب و سنت کے کچھ دلائل میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں حرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اگر کسی نے اللہ کے لیے کوئی گھر بنایا کسی نے مسجد بنایا اللہ رب العالمین اس کے اس عمل سے اتنا راضی اتنا خوش ہوتا ہے کہ اللہ جنت میں اس کے لیے گھر بناتا ہے اللہ اکبر کتنا بڑا مقام کتنی بڑی اہمیت ہے اگر ہم اللہ کے گھر کو بنا رہے ہیں یہاں محنت اور کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کا گھر تیار ہو جائے اللہ رب العالمین اس سے اتنا راضی اور خوش ہو رہا ہے کہ جنت میں جہاں ایک کوڑے کے مقدار ہمیں جگہ مل جائے تو ہم بڑے خوش نصیب ہیں ایسی جگہ پر اللہ رب العالمین ہمیں ایک مکان تیار کر رہا ہے ایک دوسری حدیث صحیح مسلم کے اندر جس حدیث کی راوی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اس حدیث سے بھی اللہ کے گھروں کی کیا اہمیت ہے مسجدوں کا کیا مقام ہے اس سے وضاحت ہوتی ہے حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کا سب سے بہترین جگہ کون سا ہے اور سب سے بہترین جگہ کون سی ہے بہترین جگہ اور بہترین جگہ دو سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے تھے قرآن سور نجم کے اندر اللہ نے وضاحت کی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے تھے جو کچھ کہتے تھے وہ وحی کے بنیاد پر کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کا انتظار کیا چنانچہ وحی آئی اللہ کی طرف سے کیا وحی آئی اللہ تعالی نے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان میں جسے ہم حدیث کے الفاظ میں کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے الفاظ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو میسج اور پیغام دیا کہا احب البلاد اللہ مساجد و اب غض البلاد اللہ اسواق کہا دنیا کے اندر سب سے بہترین پسندیدہ محبوب جگہ اللہ کے گھر ہے مسجد ہے اور سب سے بہترین جگہ بازار اور مارکیٹ ہے کیوں کیونکہ اللہ کے گھر میں آدمی قرآن کی تلاوت کرتا ہے اللہ کے گھر میں انسان اللہ سے دعائیں مانگتا ہے اللہ کے گھر میں اللہ کی تصبیح اور تحمید بیان کرتے ہیں یقیناً جب یہ ساری چیز جہاں ہو رہی ہے وہ دنیا کا سب سے بہترین جگہ ہوگا سب سے خوبصورت حصہ ہوگا اور مارکیٹ کے اندر انسان جھوٹ بولتا ہے بیمانی کرتا ہے دھوکہ دڑی کرتا ہے لڑائی جھگڑے فتنے فساد ساری چیزیں جتنی شیطانی چیزیں ہیں سب لایانی اور شیطانی چیزیں مارکیٹ کے اندر ہوتی ہیں اس لیے وہ سب سے بہترین جگہ ہے جب ہم نے یہ جان لیا کہ دنیا کی سب سے بہترین جگہ مسجد ہے اللہ کا گھر ہے اس کے بنانے کی اہمیت اور فضیلت ہے تو اب اللہ کے گھر میں ہمیں جانا کیسے ہے نماز ادا کرنے کے لیے ہم جائیں تو کیا ہمارا انداز ہونا چاہیے کیا طریقہ ہونا چاہیے اللہ کے گھر میں ہمیں جا کے کرنا کیا ہے یہ بہت ضروری چیز ہے کئی ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے تقرب کے لیے پہنچتے ہیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی مخالفت کر بیٹھتے ہیں پہلی چیز جو معاشرے میں دیکھی گئی ہے وہ یہ کہ اللہ کے گھر میں لوگ پہنچتے ہیں پہنچنے کے بعد ڈائریکٹ بیٹھ جاتے ہیں حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ اللہ کے گھر میں آپ پہنچ رہے ہیں تو کم سے کم دو رکعت سب سے پہلے پڑھیں اس کے بعد ہی بیٹھیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے چنانچہ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر ہے ان ابی قطاد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دخل احدکم المسجد فل یرکع رکعتین قبل ان یجلس ابو قطاد رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب 
تم میں سے کوئی ایک اللہ کے گھر میں داخل ہو فلیر کا رکات عین اسے چاہیے دو رکعت نماز ادا کرے قبل عین یجلسہ بیٹھنے سے پہلے یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے اللہ کے گھر میں جب بھی ہم جائیں جس وقت بھی جائیں اگر وہ وقت ممانعت کا نہیں تو اس وقت ضرور ہم دو رکعت نماز پڑھیں اور نماز پڑھ کر کے اس کے بعد اللہ کے گھر میں بیٹھیں غور کریں آپ آج کتنے لوگ ایسے ہیں اللہ کے گھروں میں جا رہے ہیں اٹھ اور بیٹھ رہے ہیں لیکن دو رکعت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کا حق بتایا اللہ کے گھر کا حق بتایا تحیت المسجد کے نام سے ہم جسے جانتے ہیں اکثر لوگ اس سے غفلت میں ہیں سستی میں ہیں ہمیں چاہیے ایسی غفلت اور سستی نہ کریں دنیا کی سب سے بہترین جگہ میں آپ پہنچ رہے ہیں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ آپ دو رکعت نماز پڑھیں آپ ضرور دو رکعت نماز پڑھیں اس کے بعد ہی اللہ کے گھر میں بیٹھیں دوسری اہم بات جو مسجدوں کے تعلق سے ہمارے ذہنوں میں غلط فہمی ہے اللہ کے گھر میں ہمیں کوئی ایسی بدبودار چیز کھا کے نہیں جانا ہے وہ چیز جس سے دوسروں کو تکلیف ہو ہمارے منہ سے بدبو ہو جیسے کچا پیاز ہے لہسن کھانے کے بعد انسان کے منہ سے عجیب قسم کی بدبو آتی ہے تو یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں جس کے کھانے کے بعد انسان کے منہ سے تکلیف دے بدبو نکلے ایسی چیزیں ہمیں کھا کر کے اللہ کے گھر میں نہیں جانا ہے کیوں کیونکہ وہاں اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں جو پاک صاف ہوتے ہیں جو خوشبودار ہوتے ہیں جو پاکی کو پسند کرتے ہیں ہم انسان بدبو کو نہ پسند کرتے ہیں تو وہ فرشتے جو اللہ کے گھروں میں ہیں ان کو کیسے یہ بدبو پسند آئیں گے اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح مسلم کی روایت انجابرین ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اکل الثوم والبسل والقراس فلا يقربنا مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم متفق علی صحیح بخاری اور مسلم کی روایت حیرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خبردار تم میں سے کوئی ایک پیاز کچھا پیاز لحسن اسی طرح گندنا یہ وہ چیزیں ہیں جس سے انسان کے منہ سے بدبو آئیں گی کھانے کے بعد ان چیزوں کو کھائے تو ہمارے مسجد کے قریب نہ جائے کیوں اس کی حکمت بتا دی گئی فإن الملائکتا تتعذا منہ کیونکہ فرشتے ان کو تکلیف ہوتی ہے ان چیزوں سے جس سے آدم کے اولاد کو تکلیف ہوتی ہے اس لیے ایسی چیزیں کھا کر کے ہمیں اللہ کے گھروں میں نہیں جانا ہے تو آپ غور کریں آپ سوچیں کہ یہ چیزیں حلال ہیں لیکن ان کے کھانے کے بعد انسان کے منہ سے بدبو اٹھتی ہے اسی بدبو کی بنیاد پر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کر دیا کہ ہم اللہ کے گھر میں نہ جائیں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث سے ایک بہت اہم بات بتائی ہے جو ہمارے معاشرے کے لائق ہے جو ہمارے معاشرے میں بالکل فٹ بیٹھتی ہے کا افسوس ہے کہ یہاں کچا پیاز ہے لہسن ہے گندنا ہے یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر نماز کا وقت نہیں تو انسان کھا سکتا ہے کوئی حرج کی بات نہیں شریعت نے اسے حلال بتایا ہے لیکن چونکہ اس میں بدبو آ رہی ہے اس لیے نماز کا وقت ہونے جا رہا ہے نماز سے پہلے آپ اس کو نہ کھائیں کیونکہ اللہ کے گھر میں جائیں گے وہاں فرشتے ہوتے ہیں ان کو اس چیزوں سے تکلیف ہوگی یہ تو حلال چیزیں ہیں لیکن افسوس آج ہمارے معاشرے میں لوگ بیڑی ہے سکریٹ ہے گٹکا ہے یہ چیزیں جن کے کھانے کے بعد انسان کے منہ سے بدبو لازم آئے گی جو حرام ہے شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے ان کے لیے شریعت میں لیکن نماز پڑھنے جا رہے ہیں اللہ کا تقرب حاصل کرنے جا رہے ہیں اور مسجد کے باہر یا مسجد سے کچھ دیر پہلے بیڑی سگریٹ گٹکا کھا رہے ہیں اتنا نہیں دھیان اتنا ڈر اور خوف نہیں ہمارے دلوں میں کہ ایک تو یہ حرام چیز ہے دوسری یہ کہ شریعت نے ہمیں منع کیا ہے کہ اس طرح کے گندی چیزیں جس سے بدبو آئے کھا کر کے اللہ کے گھر میں نہیں آنا ہے حلال چیزوں سے جب منع کیا ہے تو یہ تو حرام ہے اس سے تو بدبو لازم آئے گی ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اللہ کا تقرب حاصل کرنے جا رہے ہیں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی اور جھگڑا مول لینے جا رہے ہیں تو ہمیں غور کرنا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں سب سے خوبصورت جگہ میں جا رہے ہیں دنیا کے سب سے بہترین جگہ میں جا رہے ہیں اور وہاں جا کر کے اس طرح کی غلطی اور گستاخی ہم کر رہے ہیں کہ وہاں جانے کے بعد 
ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ بدبو دار چیز کھا کے نہ جائیں اور آپ وہ چیزیں کھا کر کے جا رہے ہیں ہمیں اس پر بھی غور کرنا ہے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے اگر اس طرح کی چیز کسی نوجوان کے اندر کسی بزرگ کے اندر کسی فرد کے اندر موجود ہے اللہ کے واسطے اس چیز کو چھوڑ دے اللہ سے توبہ کرے اگر اسے نہیں معلوم تھا کوئی بات نہیں اب اسے علم ہوا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہوئی ہے اب اسے چاہیے فوراً اس پر عمل کرے تب اس کے لیے دنیا اور آخرت میں بھلائی ہے ایک تیسری بات اللہ کی مسجدوں کے تعلق سے جو اہم بات ہے کہ اللہ کے گھر میں ہم جا رہے ہیں تو اللہ کے گھر میں فرد نماز کے واسطے کوئی اپنی جگہ مخصوص نہیں کر سکتا ہے ایک حکم ہے چونکہ حدیثوں میں مسئلہ آیا ہے اس لیے یہ چیزیں آپ کے سامنے پیش کر دی جائیں تاکہ ایسا نہ ہو کوئی اس طرح کی غلطی کر جائے کوئی یہ سوچے کہ مسجد یہ میری ہے میں نے اس مسجد کو بنایا کوئی یہ سوچے کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں مسجد میں میرے لیے کوئی پرسنل جگہ ہونی چاہیے اس طرح کی بات کسی کے ذہن میں آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سختی سے منع کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ فرد نماز کے لیے آپ مسجد میں اپنی جگہ مخصوص نہیں کر سکتے ہیں چاہے وہ حاکم وقت ہو چاہے وہ کوئی بہت بڑا آدمی ہو چاہے وہ کتنے بڑے رتبے اور عہدے پر ہو اللہ کے گھر میں وہ پہنچتا ہے فرض نماز کے لیے جہاں اس کو جگہ ملتی ہے وہی وہ نماز ادا کرے گا اپنی مخصوص جگہ نہیں بنا سکتا ہے چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو داود کی روایت ہے ان عبد الرحمن ابن شبل نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نقرت الغرابی و افتراش سب و ان رجل المکانہ فی المسجد کما یو اتن البعیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کس سے انقرت الغراب قوے کی طرح چونچ مارنے سے بہت افسوس کا مقام ہے آج ہم نماز پڑھتے ہیں سجدے کرتے ہیں بہت تیزی کے ساتھ رکو اور سجود ہمارے بہت تیزی کے ساتھ ہو رہے ہیں لیکن یہاں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میسج کو یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی نے قوے کی طرح چونچ مارنے سے منع فرمایا ہے ایک کوا آپ دیکھتے ہیں جب اس کو کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے فوراً زمین پر چونچ مارتا ہے اور اپنی مطلوبہ چیز حاصل کر کے فوراً اپنے سر کو اٹھا لیتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پرندے سے مثال دے کر کے سمجھایا کہ ایک انسان اللہ کے سامنے آیا ہے اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکا رہا ہے سجدے کی جو حالت ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا اقرب ما یقون العبد من رب ہی وہ ساجد سجدے کی حالت تو ایسی ہے کہ انسان سب سے زیادہ اپنے رب العالمین سے قریب ہوتا ہے اپنے رب سے قریب ہے اس لیے حدیث میں ہے اکثر الدعا جب سجدے میں بندہ اللہ رب العالمین کے بالکل قریب ہے اللہ سے دعا کرنا چاہیے اس موقع پہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ سے مانگنا چاہیے تو غور کریں یہ حکم ہے ہمیں کہ آپ سجدے کی حالت میں ہیں اب جلدی جلدی اپنے سجدے کو مت کیجیے جیسے کہ معاشرے کی حالت ہے جیسے کوئے چونچ مار رہے ہیں اسی طرح ہم اپنے سجدے کو مار کے جلدی سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا دوسری چیز ان افتراش سبعی اسی طریقے سے درندوں کی طرح اپنے بازو کو بچھائیں یعنی ہم نماز کی حالت میں سجدے کی حالت میں اپنے پورے ہاتھ کو زمین کے اندر جیسے درندہ بالکل بچھا کر کے بیٹھتا ہے پورا حصہ ایسے ہی پورے حصے کو سجدے کے اندر ہم لگا دیں بلکہ ہتھیلی کا حصہ زمین پر ہونا چاہیے پورے ہاتھ کا حصہ ہمارے زمین پر نہیں ہونا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسے منع فرمایا ہے تو ہمیں یہ چیز بھی نہیں کرنی ہے اور تیسری اہم بات جو خاص بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ایوتن الرجل المکان فی المسجد کما یوتن البعیر آدمی مسجد کے اندر اپنی جگہ خاص کر لے فرد نماز کے لیے اپنی جگہ خاص کر لے جیسے کہ اونٹ اپنی جگہ بیٹھنے کے لیے خاص کرتا ہے کیوں کیونکہ آدمی جب خاص کر لے گا اپنی جگہ تو اس کے اندر ریاکاری شہرت پیدا ہوگی ظاہر سی بات ہے یہ ریاکاری اور شہرت مطلوب نہیں ہے اللہ کے سامنے آپ گہ رہے ہیں وہاں اللہ کے گھر میں چھوٹا بڑا امیر غریب کالا گورا سب برابر ہے اگر آپ اپنی جگہ فرد نماز میں خاص کر رہے ہیں گویا کہ اللہ کے سامنے ایک طرح کی ریاکاری آپ کرا رہے ہیں معاشرے میں دکھا رہے ہیں کہ میں مسجد میں جاتا ہوں میری اس طرح کی پرسنالٹی ہے میری جگہ خاص ہے اس لیے شریعت نے اس چیز سے منع کر دیا ہے ہاں جہاں تک بات اپنے گھر کی ہے کہ آپ اپنے گھر میں کوئی جگہ خاص کر سکتے ہیں نماز کے لیے کہ نہیں یقیناً کر سکتے ہیں یقیناً کر سکتے ہیں اپنے گھر میں کر سکتے ہیں اللہ کے گھر میں نہیں کر سکتے ہیں لیکن آپ اپنے گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں اور سنت ہے نفیل ہے ہماری مائیں اور بہنیں ہیں نماز پڑھ رہی ہیں 
مسجد میں نہیں جا رہی ہیں بلکہ اپنے گھر میں نماز پڑھ رہی ہیں تو ان کو چاہیے ایک روم ایک جگہ خاص کر لیں اس کو پاک صاف رکھیں وہاں اللہ کی عبادت کریں چنانچہ صحیح مسلم کے اندر ہے اتبار من مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں بلایا اور ایک جگہ نماز پڑھوایا ان کا مقصد یہ تھا کہ میں وہاں پر نماز پڑھتا رہوں گا تو گویا کہ اللہ کے نبی نے ایک جگہ خاص کر دی ان کے لیے تو اس طرح اس حدیث سے اپنے گھر میں خاص کیا جا سکتا ہے نماز کے لیے لیکن فرد نمازوں کے لیے اللہ کے گھر میں خاص کرنے سے منع کیا گیا ہے محترم ناظرین مزید باتیں انشاءاللہ اگلی نشست میں میں پیش کروں گا تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ